బాబు రెండు రోజుల నుంచి బిడ్డకి పాలు ఒక గ్లాస్ పాలు ఇవ్వండి బాబు బాబు బిడ్డకి పాలు ధర్మ చేయండి అన్ని తీసుకొచ్చాం గురు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇవి కాదురా మరి ఆడుతున్నాడు ధర్మ చేయండి బాబు అర్థమైంది గురు ఇప్పుడే తీసుకొస్తాం ఏంటే పిల్ల సంత వ్యాపార శాస్త్రం కాదు బాబు గురువు చెప్తాడు ముద్దు పేరు ఎర్రబాబు మీలా విర్రవీగే వెధవలకి కర్రబాబు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నాతిని పబ్లిక్ గా ఈడ్చుకుపోవడానికి ఇది రాతి యుగం కాదురా Yeah! <laughs> 
మాట రాకముందు ట్యాంక్ బండ్ మీద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా తీసుకెళ్లాడంట తెలుసా అయితే నువ్వు గొప్పవాడివే నిన్ను పది డబ్బులు కొట్టాలనుకున్నా కొట్టవా ఒక డబ్బు కొత్త చేయబట్టు ఏంట్రా భాస్కరం తప్పు చేసిన నాడైతే నువ్వు చేయబడతావేంటి అమ్మా నాన్న లేరని వాడిని గారాబంగా పెంచింది నేను అడిగినప్పుడు అలా డబ్బు ఇచ్చింది నేను వాడు ఇలా తయారు కావటానికి కారణం నేను కనుక ఆ దెబ్బేదో నన్నే కొట్టమ్మా అమ్మమ్మా ఆ దెబ్బ మావయ్య తినాల్సి వస్తే నువ్వు కొడదాం అనుకున్న దెబ్బలు నన్నే కొట్టవే రే ఈ బుద్ధి నీకు ఇప్పుడు కాదు ఊళ్ళో వాళ్ళని కొట్టే ముందు ఉండాలి ఏం చేయమంటా మావయ్య నువ్వు సర్పంచ్ గా ఉన్న ఈ ఊళ్ళో అన్యాయం జరుగుతుంటే చూడలేక తన్నాను రేపు మీ మావయ్య కూరలో ఉప్పు తాలేదు అన్నాడనుకో నా కొడుకే కదా అని రెండు తిడతాను అప్పుడు నన్ను కూడా తంతావా ఖచ్చితంగా తంతాను కాకపోతే రౌడీలు కొట్టే టైప్ లో కాదు ముసల్దారి కొట్టే టైప్ లో ఈసారికి సంపింగ్ నుండి రాస్తున్నా కనబడట్లే అక్కడ మన పరువుకి వాడు ఆమెతో రాస్తున్నాడు ఎవడాడు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ మన సారా డిపోల మీద దాడి చేసి కల్తీ సారా కేసు బుక్ చేశాడు ఆడు ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది యాభై రిటైర్డ్ స్టేజ్ లో కూడా ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాడంటే ఆడి ఇంటి పేరు సత్యారి చంద్రయ్య ఉంటుంది ఆడు ఒంటి పేరు ధర్మరాజే ఉంటుంది అరే కరెక్ట్ డాడి ఎలా చెప్పావు భూమికి ఆరు అడుగులు ఉన్నవాడు తెలివికి భూమికి ఐదు అడుగులు ఉన్నవాడు తెలివికి డిఫరెన్స్ ఉంటదరా వాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు మార్నింగ్ జాగింగ్ లో తప్ప ఇంకెక్కడ దొరకడు అడుగో బాడీ డాడీ రే ఖాళీ బండి స్టార్ట్ చేయరా వాడికి ఐదు అడుగుల దూరంలో గేరు మార్చి గుద్దే గోరు నాయనోయ్ అక్షరాలు నేర్పే నాన్న చూసా గానీ ఇలా దగ్గరుండి హత్యలు చేయడం నేర్పే నాన్నని నిన్నే చూస్తున్నాను చూడాల్సిన నాన్న కాదు అన్ని అంశం తీసుకొని మర్చిపోవాయా అంటే డ్యూటీ డ్యూటీ అని చెప్పి దొంగసారా పట్టిస్తాను అయినా తిడాజ్ఞ ఎలా ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావులే నువ్వు ఇంకా సావలేదా ఓరి సన్నాసి నీ పోని బాగోలేదురా నీ అకౌంట్ లో పోవాల్సిన నా ఖాతాలో జమ అయ్యాడు ఎక్కడైనా జాగ్రత్తగా చెయ్యి ఏంట్రా ఇవాళ సైలెంట్ గా ఉన్నారు అమ్మాయిలు ఎవరు దొరకలేదా ఏం లేదురా కాలేజీలో పాత సరుకు చూసి చూసి బోరు కొడుతుంది ఏదన్నా కొత్త ఫేకర్ తగ్గుతుందేమో చూస్తున్నా ఆ కాళ్ళు ఎంత మాత్రం నున్నటి ఆ ఒళ్ళు మధురం ఆదురా పళ్ళ మీద నా లిప్స్ మధురం ఆ హిప్స్ ఇంకా మధురం వెళ్ళిపోతుంది గురు కొడుకు 
మీద చేసుకున్నాక అది కలెక్టర్ కూతురు అయితే ఏంటి గవర్నర్ కూతురు అయితే దాని సంగతి దాని అమ్మ సంగతి ఎవరండి ఎవరు మీరు ఏంటి నన్ను ఈ ఎమ్మెల్యే వెంకట సాని ఎవరు అని అడుగుతావా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళని పీకి పారేయించకపోతే పీకి పారేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అసెంబ్లీలో మైకులు కాదు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రభుత్వాధికారులు జిల్లాలో ఉన్న డజన్ మంది ఎమ్మెల్యేలలో అప్రాల్ మీరు ఒకరు కావచ్చు కానీ ఈ జిల్లా మొత్తానికి నేను ఒకే ఒక్క కలెక్టర్ మైండ్ ఇట్ అంత కలెక్టర్ అయితే మాత్రం నన్ను పట్టుకొని అనవలసిన పరిస్థితి మీరు కల్పించుకున్నారు ప్రజలు మీకు ఓట్లేసి గెలిపించింది ఇలా వీధిని పడి రెంకలేయడానికి కాదు వాళ్ల బ్రతుకులు వీధిని పడకుండా చూడడానికి వెళ్ళండి ముందా పనిచేయండి చూడు కలెక్టర్ అమ్మా నా కొడుకును కొట్టినందుకు నీ కూతురుతో క్షమాపణ చెప్పించే వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి కదలం కలెక్టర్ ఆఫీసు ఉన్నది కాలేజీల్లో జరిగే గొడవలు తీర్చడానికి కాదు వెళ్ళి ప్రిన్సిపాల్ కి రిపోర్ట్ ఇవ్వండి ఎవడకో రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఈ కూతురు చేత క్షమాపణ చెప్పించే వరకు ఇక్కడే నిరాహార దీక్ష చేస్తాం ఈ పట్టుదల బరి తెగించిన మీ కొడుకుని దారిన పెట్టడంలో చూపించండి బాగుపడతాడు ఈ ఊక దంపుడు ఎవరివే గాని క్షమాపణ చెప్పించాం అన్నమాట సరే నా పవర్ ఏంటో చూపిస్తాను మిస్టర్ రావు కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ చేయండి పోలీసులు పిలిపిస్తా పిలిపించి అది చూస్తాను వెళ్ళే ముఖ్యమంత్రికి గవర్నర్ కి ప్రధాన మంత్రికి ప్రెసిడెంట్ కి మొత్తం అందరికి ఫోన్ కొట్టిన ఈ పోలీసులు ఏం చేస్తారో చూస్తాను అయ్యా చిన్నబాబు తనదిన సంగతి కాలేజీలో అందరికి తెలిసిందని ఫీల్ అవుతుంటే ఇదేదో శుభవార్తలాగా ఢిల్లీ వరకు ఫోన్ చేయమంటారేంటి అంతేనయ్యా ఇన్స్పెక్టర్ టేక్ దమ్ ఇంటూ కస్టడీ ఏంటి అన్న అరెస్ట్ చేస్తావా ఏమయ్యా ఎస్ఐ ఆవిడ చెప్పిందని ఒక ఎమ్మెల్యే నేను కూడా చూడకుండా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తావా తప్పదండి కలెక్టర్ గారు అంటే ఏమనుకున్నారు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆమె ఏం చెబితే చేయాల్సిందే అమ్మా సారీలమ్మా చెతకోటి సారీలు అబ్బే అమ్మాయి ఏం తప్పు లేదమ్మా నేనే తొందరపడే అమ్మాయిని అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నా చూడమ్మా మా వాణ్ణి దారిలో పెట్టడం కోసం అమ్మాయికి సరదా పుట్టినప్పుడల్లా ఇలాగే చిత కట్టమని నా రిక్వెస్ట్ గా అమ్మాయితో చెప్పండి అమ్మా ఎమ్మెల్యే గారు మీకు పదవులు మాకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ప్రజలకు సేవ చేయడానికి అధికారాలు ఇచ్చింది బాధ్యతగా ప్రవర్తించడానికి అది మర్చిపోయి ఇలా తల వంచుకునే పరిస్థితి ఇంకెప్పుడూ తెచ్చుకోకండి సంతకాలు పెట్టిచా ఏం లేదు నా ఫ్యాక్టరీ ఫైల్ మీద ఇట్ ఈస్ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఎరకాళి బాగున్నావా బాగున్నాయ్యా శ్రీరామనామి రోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా పట్టు వస్త్రాలు సీతారాములకి సమర్పించడం అక్కడ ఆచారం మేడం కళ్యాణ ఎన్ని గంటలకి లెవెన్ ఓ క్లాక్ మేడం మీరు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరితే సరిపోతుంది ఏమిటి కథయ్య పెళ్లి కొడుకులా ముస్తాబయ్యో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇవాళ శ్రీరామనవమి కదమ్మా రామాపురం వెళ్ళొద్దామని ఏంటి రామాపురం అంటున్నావు నువ్వు ఎలాగో వెళ్తున్నావు కదా నేను కూడా వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుందామని నేను వెళ్లేది రామాపురానికి నేను వచ్చేది కూడా రామాపురానికి రామాపురానికి కాబట్టి రానక్కర్లేదు తమ్ముడు 
నువ్వు అదే అక్క పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఊర్లో అడుగు పెడుతున్నావు కదా ఎందుకైనా మంచిదని నేను వచ్చాను దంపతుల చేతుల మీదుగా కదా స్వామి వారికి పట్టు వస్త్రాలు ఇవ్వవలసింది మరి కలెక్టర్ గారి భర్త గారు పీటల మీద కూర్చుని పూజ చేస్తున్నది ఆవిడి గారి భర్తే ఏమిటి భాస్కర్రావు గారు కలెక్టర్ గారి భర్త అయితే ఇంకే స్వామి వారి కళ్యాణం వీరిద్దరి చేతుల మీదుగా జరిపిద్దాం రెండమ్మా వచ్చి మీ వారి పక్కన కూర్చోండి అక్కర్లేదు భర్తతో కలిసి ఇస్తే కానీ రాముల వారి బట్టలు తీసుకోరా తీసుకునేది రాముల వారు కాదమ్మా సీతారాములు ప్రపంచ దేశాలకే తలమానికమైన ఆదర్శ దంపతులు మాకు తెలిసి అతను భద్రాచలంలో కళ్యాణం జరిగిపోతుంది ముందు ఈ బట్టలు తీసుకుని కళ్యాణం జరిపించు తప్పు బాబు ఆచారాలకి అపచారం చేయకూడదు తీసుకోకపోతే అరెస్ట్ చేయిస్తాం భక్త రామదాసు అవుతావు తీసుకోండి మరి అమ్మగారు ఆవిడ చేతుల మీదుగా నా చేతుల్లోకి వచ్చిన పట్టు వస్త్రాలు దంపతి సమేతంగా నేను ఆ పుణ్య దంపతులకు సమర్పించుకున్నట్టే అవుతుంది తీసుకోండి శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమ మొక్కుబడి కోసం గుడి గుమ్మం తక్కింది మొగుడి కోసం తింటి గుమ్మం తక్కచ్చుగా ఎందుకమ్మా అనవసరంగా నూనె నూరు పారేసుకుంటావు ఆవిడ గారు ఈ ఊరు వచ్చింది మొక్కుబడి తీర్చుకోవడానికి కాదు డ్యూటీ మీద వచ్చారు వారు డ్యూటీ ఏమిటా డ్యూటీ మొగుడు కనపడగానే ఏమండి బాగున్నారా అని అడుగుతుందా డ్యూటీ కదా అత్తగారు కనపడగానే ఏమొస్తాయా బాగున్నారా అని పలకరించుతుందా డ్యూటీ కదా డ్యూటీల సంగీత ఆవిడ గారు పట్టించుకోవడం మానేసి పద్దెనిమిదేళ్ళు అయింది మా సంగతి ఊళ్ళోళ్ళు మర్చిపోయి పద్దెనిమిదేళ్ళు అయింది మేము విడిపోయి బతుకుతున్నాం మళ్ళీ ఇవాళ నీ మూలంగా ఊరందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడా ఎవరికి తెలియదు బాగోతం ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియదమ్మా కానీ నువ్వు అన్నట్టు ఇది భాగవతం కాదు చిన్న తేడాతో రామాయణం ఇక్కడ రాముడు సీతను అడవికి పంపలేదు సీతే రాముని వదిలి ఆఫీసు కతుక్కుపోయింది దానికి చదువుకున్నాననే గర్భం పెద్ద కలెక్టర్ కదా అని పొగరు నువ్వు చూడలేదు కానీ ఒరే గర్భగుళ్ళో మీ మావయ్యని ఎంత చులకనగా చూసిందో తెలుసా లేదమ్మా కౌశల్యకు నిజంగా నా మీద తెలుగు భావమే ఉంటే అనుక్షణం ఉన్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసి ఆ తాళిబుట్టుని తన గుండెల మీద ఉంచుకోవాలి మావయ్య కాళ్ళ మీద పడేయాలి మీ అత్తకి గిత్తలాంటి కూతురుంది పెట్ట పెట్టలాడుతుంటది పోని దాన్ని తననా ముద్దు సచ్చినాడ నీకు తనటం తప్పితే వేరే ఆలోచన రాదా మరైతే ఇంకో టైప్ లో వాళ్ళని కలపచ్చుంటావా కలపచ్చు శుభం దాకా నువ్వు నిలబడేటట్టుంటే నీకు ఒక మంచి ఉపాయం చెప్తా పదా ఏ మాధురి అటు చూడవే మాధురి నా కోసం వస్తే నీ కోసం చేస్తా కింగ్ ఇది ఆ ఎమ్మెల్యే కొడుకు పని అయి ఉంటుంది వాడి పొంద మొన్న నువ్వు కొట్టిన కొట్టుడికి కాళ్ళు చేతులు విరిగి హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు మాధురి నీ అధరం మధురం అందుకే నీకు నేను దాసో కింగ్ ఎవడే ఈ కింగు ఎవడో గన్నయ్య ఒంగో పెట్టి తనాలి బెదవని చెప్తా 
మనిషి ఎవడో తెలియకుండా ఎవడ మీద యాక్షన్ తీసుకోమంటావమ్మా కాలేజ్ లో అందరినీ డిబార్ చేయండి అలా చేస్తే నన్ను తీసుకెళ్లి కళ్యాణి డ్యామ్ లో తోచేస్తారు ఈ అమ్మాయికి మొగుడు ఎవడో వస్తాడు అడిగిన వాడు పనవుటే మా మమ్మీకి చెప్పి ఈ కింగ్ గాడ్ ఎవడో వాడు అంత తెలుస్తాను మాధురి గారు వాడికి ఎంత పొగరు నన్ను తల్లరి చేస్తాడా మాధురి మొన్న ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఇచ్చినట్టు వీడికి కూడా నాలుగు కిక్కులు ఇస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది మాధురి అంటే ఏమిటో ఒసై మాధురి ఎవడాది నేనేనే ఎంత ధైర్య నీకు నన్ను పట్టుకుని ఒసై అంటావా మర్యాదగా పిలిచాను నువ్వు పలకలేదు ఒకవేళ మర్యాద నీకు ఇష్టం లేదేమోనని ఆ మర్యాదగా పిలిచాను అంతేకాదు ఆ గోడల మీద రాసిన కింగ్ ఎవడో తెలుసా మనమే చూడు బంజరు భూముల్లో గడ్డ పొలుగు దించి ఇరపరాడ్డుల్లా తయారైన చేతులివి విరిచాననుకో కండిరిగిన తిరుగుతుంది నీ హ్యాండ్ కొట్టాననుకో చాకిరేవులో షట్టు చిరిగిపోయినట్టు చిరిగిపోతుంది నీ బాడీ అయినా కొట్టను ఎందుకో తెలుసా నువ్వంటే నాకు ప్రాణం అయినా ఈ జన్మకి నీ మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు వేసే మొగుణ్ణి నేనే కాదనెవడన్నా వస్తే వాడు కాటికి నువ్వు నా గూటికి ఓకే ఇలా బజార్లో నిలబెట్టి అడిగితే ఏం చెప్తాను రేపు మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మని అడగండి ఏంటి సడన్ గా ఫీలింగ్ మార్చేసావు నీకోకే అనమాట సరే అయితే రేపు వచ్చి మీ అమ్మని అడుగుతా అదేమిటే అలా వదిలేసావు పైగా ఇంటికి రమ్మంటున్నావు వాడిని దెబ్బ కొట్టడం మన వల్ల కాదని తెలిసిపోయింది అందుకే పై లెవెల్ లో చూసుకుందామని పదండి ఏమిటి మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారా ఎప్పుడు వాట్ ఇస్ దిస్ మిస్టర్ రావు యూ హావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ మీ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సారీ మిస్టర్ రావు ఐఎమ్ వెరీ సారీ దిస్ ఇస్ టూ మచ్ నీ కూతురు నన్ను కాదని ఇంకొకటి చేసుకుంటుందా నలుగురిని తీసుకొచ్చి పంచాయతీ పెడతాను నీ పరువు బజార్ కిడుస్తాను నేనంటే ఏమిటో చూపిస్తాను ఎంత కలికాలం అయితే మాత్రం ఇలా చేస్తుందా నమస్కారం అమ్మగారు ఏమిటి ఆడపిలు మీరేనా న్యాయం చెప్పండి ఏమిటి న్యూస్ వీడేం చెప్తాడమ్మా నే చెప్తా మన పేరు కింగ్ వీడు నా మామ వీడి కూతురుందే మీలాగే అందంగా షోక్గా ఉంటుంది అందంతో పాటు చదువు కూడా అబ్బింది కదా అని కష్టపడి చదివించాను అది ఇప్పుడు ఆఫీసర్ అయింది నేను దాన్ని చదివించడానికి కూలీన్ అయ్యాను తీరా పెళ్లి మాట ఎత్తితే నీకు చదువు సంచాలేదు పెళ్లి చేసుకోను పొమ్మంటుంది మీరే నా మరదలకు చెప్పండి మీరు అయితే అలా అంటారా నమస్కారం తాతయ్య గారు చూస్తే పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు మీరేనా చెప్పండి ఏమిటయ్యా అది నేనేం వినలేదే ఏం లే తాతయ్య గారు అమ్మగారు లాంటి అందమైన మరదలు ఉంది నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా బెదవ పోలికలు పోల్చా అంటే కాల్ చేతలు మారేస్తాను మమ్మీ ఏంటయ్యా మా పొలాల్లో కొలతలు కొలుతున్నారా ఇక్కడ ఎరువులు ఫ్యాక్టరీ కట్టబోతున్నారు ఏంటి సాంబయ్య మీకు ఇచ్చిన పొలాల్లో ఫ్యాక్టరీ కట్టారా ఎవరే అది ఏమో బాబు నా పొలంలోనే కాదు మనాళ్ళ పొలంలో కూడా కొలతలు వేస్తున్నారు అదేంటంటే కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్స్ అంటున్నారు ఆర్డర్ గారి గుడ్డ అదండి నేను అడుగుతాం రామాపురం గ్రామ సర్పంచ్ భాస్కర్ రావు గారు మీతో మాట్లాడాలంటున్నారు మీరు బిజీగా ఉన్నారని చెప్పాను మేడం అయినా బంజర భూముల గురించి మాట్లాడాలని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు ఆయన వెంట చాలా మంది రైతులు కూడా ఉన్నారు మేడం ఏంటయ్యా పొద్దుట వచ్చి ఎక్కడ కూర్చున్నారు పొలం పొలే లేదండి మేము కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడటానికి వచ్చాం నాతో మాట్లాడండి గవర్నర్ వా నీతో మాట్లాడటానికి నేను గవర్నర్ కాకపోవచ్చు గవర్నమెంట్ స్వాధీనం చేసుకునే భూములు ఫ్యాక్టరీ కట్టబోయే ఇండస్ట్రీ లిస్ట్ నేనే సర్పంచ్ గారు మిమ్మల్ని మేడం రమ్మంటున్నారు ఆక్రమించుకుంటున్నది ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ కట్టడానికి ఆ ఎరువులు నేను తిన్ను 
మీ పొలాలే తింటాయి అంజరు భూములు వదిలేసి పంట పొలాల్లో ఫ్యాక్టరీ కట్టిస్తే ఎరువులు చేలో వేసిన ఒకటే చెరువులో వేసిన ఒకటి ఈ ఫ్యాక్టరీ కట్టేది బంజరు భూమిలో కాదు పంట పొలాల్లో అవి బంజరు భూములని ఈ డాక్యుమెంట్స్ చెప్తున్నాయి కాదు పంట పొలాలని దస్తావేదులు చెప్తున్నాయి మీరు ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గా రాకముందే మంత్రి గారు ఆ బంజర్ని పేద రైతులకు పంచి పట్టాలు ఇచ్చారు దాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు సాగు చేసుకుంటున్నారు బంధుత్వం కోసం మీరు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటే మీ ఆఫీసు ముందు మా రైతులందరం నిరాహార దీక్ష చేస్తాం డివిజన్ త్రీ కనెక్షన్ ఇచ్చి సబ్రిజ్ స్టాండ్ లైన్ లోకి తీసుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ రామాపురం సర్వే నంబర్లు ఎయిటీన్ బై వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ వన్ ట్వంటీ వన్ బి అగ్రికల్చర్ ల్యాండా పంజరా పేద రైతులకు పంచి పెట్టారా ఐసి థ్యాంక్ యూ ఇదంతా నువ్వే చేసావు కదా అవునక్కయ్య ఆ భూమిలో నేను ఫ్యాక్టరీకి అప్లికేషన్ పెట్టానని ఆ భాస్కర్ రావు మంత్రి గారితో చెప్పి పేదోళ్ళకి ఇప్పించాడు ఈ మాట నేను ఫైల్స్ మీద సంతకం పెట్టక ముందు చెప్పుండాలిరా బయటికి వెళ్ళు మిస్టర్ రావు ప్రభుత్వం ఆ భూముల్ని అక్వైర్ చేయలేదని ఇష్యూ చేసిన ఆర్డర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామని ఆ రైతులందరికీ చెప్పండి నా సంగతి తర్వాత చెప్తాను గాని ముందు నాకు మంచి చాకు లాంటి పిల్లలు సెటప్ చేసి పెట్టాలి నేను నీకు చాకు లాంటి పిల్లలు సెటప్ చేసి పెట్టాలా ఏమి నేను బ్రోకర్ గా కనిపిస్తున్నానా నన్ను చూసి మాట్లాడు భయ్యా చూసా రాత్రి బార్ లో మందు కొడుతున్న యాంగిల్ చూసా డాన్స్ పిల్లను వాటేసుకున్న పోజ్ చూసా డాన్స్ పిల్లను నేను వాటేసుకున్నానా అట్టాడా ఎవరిని ఎవరు వాటేసుకున్నారో నాకు అనవసరం ఈ ఫోటో తీసుకెళ్లి కలెక్టర్ గారికి చూపిస్తే ఆవిడ చెప్తుంది అయితే నేను చెప్పింది చేస్తావా ముందు బండి ఎక్కువ ఏమిటి చిన్నగా కాలేజీలోకి చూసి వస్తున్నావు ఏంటి సంగతి చెప్తా అబో టేస్ట్ ఏం తక్కువ లేదు పెట్టి పెట్టినాడే కాలేజీ పిల్లని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇంతకీ ఆ గుంపులు ఆ పిల్లెవరు ఎలా తెలుస్తున్నాయా నేను చూపిస్తానుగా అదిగదుగో నల్ల ప్యాంట్ వేసుకుని గజ్జల గురంలో ఊపుకుంటూ వస్తోంది ఆ అమ్మాయి సెటప్ చేస్తారని చెప్పి సెటప్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నావేంటే రాత్రి కల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ప్రేమించాను కావాలనుకున్నాను నువ్వు ప్రేమించే వచ్చే టైం కాదా అది ఆ సంగతి నీకెలా తెలుసు ఎలా అది నా మనవాళ్ళు అలాగా 
నిన్న రాత్రి నువ్వు బార్ లో వాటేసుకున్న అమ్మాయి కూడా ఇంకొకళ్ళ మనవరాలే పైగా ఈ ఫిగర్ నీ మనవరాలే కనుక నీ పని ఇంకా ఈజీ అదంతా నాకు తెలీదు నీ మనవరాలను ఒప్పిస్తావు కూతురు దగ్గర కలెక్టర్ లెవెల్లో తిట్లు తింటావు ఆలోచించుకో ఇదిగో నేను వెళ్ళి చెప్పి పంపిస్తాను మాట్లాడుకోండి అమ్మా ఏమి తాతయ్య నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావేంటి ఏం చెప్పమంటావు అమ్మా ఎవరు తప్పినా నీ మంచి చెడ్డలు చూసుకోవడం తాతగా నాకు తప్పదు కదా ఎవడో రౌడీ కదా నేను ఏడిపిస్తున్నాడు అని చెప్పావు కదా ఎందుకైనా మంచిదని వచ్చాను అనుకున్నంత అయ్యింది ఏమైంది తాతయ్య అదిగో అట్టు అట్టు మళ్ళీ వచ్చాడనమాట బాండి ఆవేజ్ పడకమ్మా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నువ్వు వాడి ముందు నుంచి అలా పార్క్ లోకి వెళ్ళు వెళ్తే వాడు నీ వెనకే వస్తాడు వస్తే అక్కడ వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాగా వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అడ్రా వెళ్ళు నీ పళ్ళు రాలగొట్టే టైం వచ్చింది అయిపోతావు పని పడతానే హుమాయిల్ చిమల్లి హంసన్న 
నేను నేనే అది నీ మనవడు నన్ను కొట్టించడానికి పోలీసులు పిలిపిస్తావా ఈ ఫోటో తీసుకెళ్లి కలెక్టర్ గారు చూపిస్తాను చెప్పినట్టు చేస్తావా చేస్తాను వెళ్ళు ఈ కింగాడు నా చేత ఇంకెన్ని అదో పనులు చేయిస్తాడు గుడ్ మార్నింగ్ ప్లీజ్ డౌన్ మిస్టర్ రావు ఈ ఫైల్స్ అందరికి ఇవ్వండి అలాగే మేడం మన జిల్లాలో ప్రభుత్వం చేపట్టదలిచిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మీ ముందుంచాను ప్రపోజల్స్ చదివి మీ మీ అభిప్రాయాలను నిరభ్యంతరంగా చెప్పచ్చు అభిప్రాయాలు చెప్పమని ఫైల్స్ ఇచ్చాను అలా ఒకరి మొకాలు ఒకరు చూసుకుంటే నాకేం అర్థమవుతుంది కమాన్ స్పీక్ అవుట్ మిస్టర్ ఆనంద్ రావు వాట్స్ ద మేటర్ ఏం చెప్పమంటారు మేడం ఈ విషయంలో మీకు సలహా ఇవ్వటం అంత బాగుండదేమో అదే కాకుండా ఇది మీ సొంత విషయం కదా మేడం ఏమిటి నా సొంత విషయమా అవును మేడం మీ అమ్మాయి పెళ్లి విషయం మీ ఇష్టం ఆ కుర్రాన్ని ఓకే చేసుకుంటారు లేదో అది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అంతేగాని నాన్ సెన్స్ పెళ్లి ఏంటి కుర్రాడేంటి నేను మీకు ఇచ్చిన ఫైల్స్ లో ఉన్నదేంటి మీరు మాట్లాడుతున్నది ఏమిటి మీనింగ్ లెస్ నా పేరు కింగ్ మీ కలెక్టర్ వాళ్ళ అమ్మాయి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి మొరాయిస్తోంది మీరైనా చెప్పి ఒప్పించండి ప్లీజ్ హలో డార్లింగ్ నీ కోసమే ఈ టెలిఫోన్ గెటప్ ఎంత ధైర్యం రా నీకు ప్రేమించడానికి కావలసింది దిల్ అత్త దిల్ అత్త ఎవరా నీకు అత్త వాళ్ళు రాలు కొట్టేస్తాను రాస్కెల్ నువ్వు ముద్దుగా మేనలు పిలిచినట్టు ఏరా అంటే నేను అత్త అన్నాను తప్ప అత్త కానిస్టేబుల్ అలా నిలబెడతారే పట్టుకోండి మధురి మధురి ఇదేమన్నా న్యాయంగా ఉందా నన్ను టెలిఫోన్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళ రమ్మని మీ మమ్మీ చూసి భయపడుతున్నావా చెప్పే మాదిరి మన ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నావని చెప్పే మాదిరి చెప్పే మాదిరి చెప్పు మాదిరి చెప్పు నాకు ఏం తెలియదు మమ్మీ అతను చెప్పేదంత అబద్ధం అబద్ధమా ఎంత మాట నా మాదిరి ఆ చైన్ పెడుతుంది బుదిరేండి ఆ కస బుదిరేండి ఇదిగా పట్టుగా మాదిరి ఏమైంది నీకు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నా ఒళ్ళో పడుకుని మాట్లాడిన మాటలన్నీ మర్చిపోయావా మా అమ్మ రాక్షసి నీ స్నేహంలో నేను అన్నీ మర్చిపోతున్నాను నువ్వు అనలేదు చెప్పు మాదిరి మాధురు నేను ప్రేమించుకున్నామని మర్యాదగా చెప్పండి లేకపోతే బార్ ఫోటో చూపించి అందరి ముందు అల్లరి చేసేస్తాం జాగ్రత్త రండి చెప్పండి తాతయ్య గారు ఒక ప్రేమ జంట విడిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా మీ అమ్మాయికి చెప్పండి చెప్పండి అవునమ్మా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పార్క్ లో తిరగడం ఒక పాట కూడా పాడుకోవడం నేను చూశాను అది సంగతి పెద్ద ఆయన చెప్పింది విన్నారుగా 
కాబోయే అల్లుని అవమానించటం ఏం బాగోలేదు ఆ డాలైన్ రేపు మనం పార్క్ లో కలుద్దాం ఓకే తీసుకెళ్లి వాడు ఎక్కడ కనిపిస్తా అక్కడ బుద్ధి రామ్ 
లేదండి మా రాధా నీ కోసమే వెళ్ళాడమ్మా నా కోసం వెళ్ళాడా నన్ను ఇక్కడికి రమ్మని తన అక్కడికి వెళ్ళాడా సరే వస్తే జడ్జి గారు అమ్మాయి వచ్చేళ్ళిందని చెప్పండి నీ వెళ్ళొస్తాను జడ్జి గారు అమ్మాయి అంటదేంటి నా మనోరాలు కలెక్టర్ కూతురు కదా రాజు రాజు ఇది అవుతే ఎంత స్పీడ్ గా ఉంది ఎవరమ్మాయి నువ్వు నేనా రాజుగుండెలో నిద్రపోయే పాలు పెట్టని పార్జాతం కంపెనీ నుంచి వచ్చాను రాజు డాలింగ్ లేడా లేడు సరే వచ్చాక రాజుతో చెప్పండి బాయ్ చచ్చినాడా అత్త కూతుర్ని ప్రేమించరా అని పంపిస్తే కంపెనీ లెమ్మడ తిరుగుతున్నావా రా చెప్తా రాజు బొమ్మలా ఉంది ఇదే కౌశల్య కూతురేమో రాజు రాజు లేదే ఎక్కడ తెలుసాను సొంతింటో తిరిగినట్టు తిరుగుతున్నావు ఎవరమ్మాయి నువ్వు రాత్రి నా బాడీ మర్చిపోయాను ఎక్కడ పెట్టాను బా అమ్మయ్యా దిండికి ఉంది రాజు ఒంటి చిరిపి రాజు ఒంటి మీద ఒక్క నూలి పోక్ కూడా ఉండడానికి వీల్లేదంటాడు ఏమిటి మంచి రేట్ అవుతున్నారు విషం దొరక్క చూడండి ఐదు వందలకు మాట్లాడుకుని రెండు వందలు ఇచ్చాడు మిగతా మూడు వందలు ఇప్పుడు ఇస్తానన్నాడు చూస్తే ఇంట్లో లేడు గంట తర్వాత మళ్ళీ వస్తానని చెప్పండి వస్తా మరి దీనికి ముందు గుమ్మటల్లా ఒకటి వచ్చింది అదో అది దాని ఫ్రెండ్ ఆ తర్వాత ఇంకొకమే నాజు నవ్వితే కొంచెం పలవరసు బాగున్నట్టు అనిపించింది అమ్మా ఎవర్రా అదేనే నీ మనవరాలు ఎవరితో కంపెనీ దాలాగా మాట్లాడి మన గదిలో తన బాడి వదిలేశానని చెప్పి నన్ను తేగాళ్ళని పెట్టిందిరా అయ్యో ఓసి నా పిచ్చమ్మా నేను ఇలా చెడిపోయానని నమ్మించడానికే ఈ ప్లాన్ వేసింది నువ్వు దాని బొట్లో పడిపోయావు ఓసి దానిమ్మకు మాయరోగం రాను అందుకని తిరుగుబాధల్లా మాట్లాడుతుందా నాతోనేగా తిరిగానని చెప్పింది ఈసారికి క్షమించే సరేలే అన్నానికి రా ఆ ముసల్ది ఇంటికి వచ్చిన మనవణ్ణి పట్టుకుని ఈ పాటికి ఏం దులుపు దులుపు ఉంటుందో తలుచుకుంటే నవ్వాకట్లేదే ఏ ఎవరే ఇది నా మీద వేసింది ఏమని ఇదేమిటి మా మీద కూడా పడ్డాయి అసలు ఇవి ఎక్కడి నుంచి పడుతున్నాయి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి మా ఇంటికొచ్చి నా బెడ్రూమ్ లోంచి నల్ల బ్రాసరీ తెచ్చుకున్న వీరవని తెవ్వరో ఎప్పుడు ఇక్కడ నాకు అర్జెంటు గా తెలియాలి మీలో ఎవరికి నల్ల బ్రా ఉందో తెలియాలంటే మీ అందరి జాకెట్లు తీయాలి మర్యాదగా చెప్పండి ఇంకెవరు అదిగో చూడు నా తల్లి తండ్రి స్వర్గంలో ఉన్నారే కానీ నీ తల్లి నీ పక్కనే ఉంది ఆవిడ మొహానికి బొట్టుంది మెడలో తాలి బొట్టుంది నాన్న ఎవరమ్మా అని ఏ రోజన్న అడిగావా నీ ముగ్గురుతో నువ్వు ఎందుకు కాపురం చేయడం లేదు అని నిలదీశావా కాలేజీలో అప్లికేషన్ మీద ఫాదర్ అన్న పేరు కొట్టేసి మదర్ అన్న పేరు రాసుకుంటున్న నువ్వు ఫాదర్ బతికుండగానే చచ్చాడనుకునే ఆ పేరు ఎందుకు కొట్టేసుకున్నావో ఆలోచించావా వెళ్ళు వెళ్ళి ఈ ప్రశ్నకు నీ తల్లి ఏం సమాధానం చెప్తుందో అడుగు నీ 
మమ్మీ స్కూల్ లేదో ఫంక్షన్ ఉందని వెళ్ళింది ఎందుకు మా టీవీ ఆఫ్ చేశావు కాసేపట్లో మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానం కార్యక్రమం రాబోతూ ఉంది ముందు నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పు ఏంటమ్మా మా నాన్న ఎవరు చెప్పు తాతయ్యా ఇంతకాలం అడుగున ప్రశ్న ఇప్పుడు అడుగుతున్నావా తల్లి చెప్తానమ్మా ఏమిటి మీరు ఇంకా రెడీ లేదా ఎక్కడికి నాకు కాకినాడలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గా పోస్టింగ్ వచ్చింది కదండి మీరు రావట్లేదా నాన్నగారు పోయి నెల రోజులు కూడా కాలేదు అమ్మని ఒంటరిగా వదిలేసి నీతో ఎలా వస్తాననుకున్నా మీ అమ్మని కూడా తీసుకురండి మన వ్యవసాయం కౌలికి చేద్దా వ్యవసాయం మాత్రమే తెలిసింది నేను అక్కడికి వచ్చి ఏం చేయగలను చదువు మాత్రమే వచ్చింది నేను ఈ పల్లెటూర్లో ఏం చేయాలి పెడక చేయాలా నీ చదువు మనకు పుట్టబోయే పిల్లలకు ఉపయోగించు నీ విజ్ఞానాన్ని ఈ ఊర్లో ఉన్న పది మందికి పంచిపెట్టు పది మందికి సేవ చేయడానికి నాకు వచ్చింది నర్సు ఉద్యోగం కాదు కలెక్టర్ ఉద్యోగం నాగరికత పెరిగిపోతున్న ఈ రోజుల్లో గ్రామం కంటే నగరమే ముఖ్యమని ఏదో ఒక రోజు మీరే నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తారు నువ్వు అనుకుంటున్న అధికారం కంటే నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసే నీ వాళ్లే ముఖ్యమని కలెక్టర్ పదవి కంటే కట్టుకున్న వాడే గొప్పని ఏదో ఒక రోజు తెలుసుకుని నువ్వే నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తావు నేను వెళ్తున్నాను అయితే ఇక మా అమ్మా నాన్న కలిసే అవకాశమే లేదా తాతయ్య ఉందమ్మా ఎవరు తాతయ్య అది నువ్వు ఆ రాజును పెళ్లి చేసుకో తాతయ్య అవునమ్మా అతను ఎవరో కాదు స్వయానాన్ని మేనత్త కొడుకు నీకు బావమ్మా బావా
ಮಲ್ಲೆ ಮರದಲ್ಲೋ ಮನುವಾಡಿ ಮದ್ದಲ್ಲೋ ಕಾವಾಲಿ ಕಬ್ಬಿಂತಲ್ಲೋ ಲೇಡಿ ಲೇಡೆಮ್ಮರು ಊತ ಕೋಡೆಮ್ಮರು ದಾನಿ ಗೊಳ್ಳಂತ ಗುಮ್ಮೇನೂರು ಮನ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾವನ್ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಟೇಸ್ಕುನಾರು ಚೂಡ ಅನ್ನಯ್ಯ ವಾಳ ಇದ್ರಿ ಲೈನ ಬಸು ಪ್ರೇಮ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾ ವಾಳದಿ ಫೇಲ್ ಏನ ಪ್ರೇಮ ತಾತಯ್ಯ ಮಾದಿ ಬೆಳ್ಳಿದಾಗ ಪೆರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಧು ಏ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಏ ಪಾತ್ರ ಕಿಚ್ಚೋ ಆಸ್ಕರ್ ರೋ ಪಾತ್ರಕ ಕೌಸಲ್ಯ ದೇವ ಪಾತ್ರಕ ನಾರದಡಿ ಪಾತ್ರಕ ನಾಟಕನೋ ನಾರದಡಿ ಲೇಡಿ ಅಕ್ಕಡ ಲೇಕ್ಪತೇನೆ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾಡಗ ಉನ್ನಾನಮ್ಮ ಉನ್ನಾನ ಆ ನಾರದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಸಂ ತಗುಲು ಬಿಟ್ಟಾಡು ಈ ನಾರದ ಮನೋರಾಲ್ ಪೆಳ್ಳಿ ಕೋಸಂ ಕೂತ್ರು ಕಾಪರ ದದ್ದೆದರಂ ಕೋಸಂ ತಾಮತಾಯ ಬಡ್ತನಾಡು ನಾ ಕೂತ್ರಿಗೆ ಈ ಬಡ್ತಾಯತ ಪೆಳ್ಳ ಪೆಳ್ಳಿ ಗುರಿಚಿ ನೀಕೇನ್ ತಿಳಿಸು ಮಾ ಮಾವಯತೋ ಆರ್ ನೆಲ್ಲು ಕಾಪರಂ ಚೇಸಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಐಪೈನಟ್ಲು ಒದಲೇಸಿ ಹೇಳಿಪೋಯ ನಾರ್ಮೈ ಅದೇ ಮಾಟ ನೇನಂತೆ ನೆಬಾಷರ ಮನೋಡ ಎಂತ ಕಾಲಂ ದಿನ ಮೋಗುಡು ತಂಡ್ರಿ ತೋಡ ಬಿಟ್ಟಿನ ವಾಡು ದಿನ ನೋರ್ ಮುಯಂತಲೇಕ ಪೋಯಾ ಅಂತಕೆ ನೋರು ಪಾರೇಸ್ಕುನ ಬತ್ಕುತಾ ಮುಂದೆ ಮಾಧುರಿ ಮೆಳ್ಳು ಮೂಡು ಮುಳ್ಳು ಪಡ್ಡ ಮರುಕ್ಷಣ ಆ ನೋರು ಮೋತ ಪಡ್ತನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲ ಕಂಟನಾವಾ ಏನು ಇಂಕ ನಿಲ್ಬಡ್ಡಾ ರಾ ಆಗ ಕಲಟ್ರತ ಏ ಚೇತುಲತೋ ಮಾಧುರಿನಿ ಲಾಕ್ ಕಳ್ತನಾವು ಅದೇ ಚೇತುಲತೋ ಮಾಧುರಿನಿ ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಲಾ ಚಾಸ್ತಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೇಸ್ತನಾವಾ ಆ ಮನವಡ ತರಪನ ನೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೇಸ್ತನಾನು ಏನಾಜಕೈನಾ ಸರಿ ನೀ ಕೂತರಕ ನಾ ಮನವಡ ಮೊಗುಡು ಆ ಇರುವ ಮನವಡ ಏಂಟಿ ವಾಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಬಿಲ್ಚಿ ಮನ್ನು ತಾಗಿಸ್ತನಾ ಏನ್ ಲೇ ತಾತಯ್ಯ ಮೀಟ್ಲೋ ಮುಗ್ಗರ ಮೆಂಬರ್ ಲೋನಾರ ಕದ ಅವನು ನೇನು ನಾ ಕೂತ್ರು ದಾನಿ ಕೂತ್ರು ನಾ ಮಾದರಿಗೆ ನಾನು ಜೇಸ್ಕೋಡೆ ಇಷ್ಟನ ಲೇದು ನೀ ಅತ್ತೆಗೆ ಇಷ್ಟನ ಕದರ ಮರ್ ನೀಕು ನಾಕು ಏಸೇ ತಾತಯ್ಯ ನೀ ವೋಟ್ ಏಸೇ ನಾಕ ಮಜಾರ್ ಚೋಸ್ತನ ಮಾ ಬಿಲ್ಚಿ ಜೇಸ್ತೆ ನೀ ತೋ ರೋಜಿ ಲಾಕ ತಾಗಿಸ್ತ ರಾಮಲಿಂಗ ಏನ್ ತಲ ಜೋಸ್ತ ನೇನು ಮನ್ನು ಸೀಸಾನಿ ಒಪ್ಪೋದ್ರಾಂಡ್ರೆಪ್ಪೆಸ್ಟ್ರೆಪ್ಪೆಸ್ಟ್ರೆಪ್ಪೆಸ್ಟ್ರೆಪ್
ప్రైవేట్ రంగయ్య గోపి ఇద్దరు ఎక్కడ ఉన్నారా పెళ్లి వాళ్ళు వచ్చే టైం వెళ్ళండి అయ్యా లక్ష్మి వంటింట్లో కాఫీలు టిఫిన్ రెడీ అయ్యేలా చూడు మధు ఏది మధు ఏమిటమ్మా ఎడావిడి పెళ్లి చూపులు ఎవరికి మధుకి మాట మాత్రమే చెప్పలేదే చెబితే చెడిపోతుందని మమ్మీ ఈ పెళ్లి చూపులు నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు ఆ జులాయితో తిరగడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు నేను బావని ప్రేమించాను తల్లిగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయకుండా బట్టలు మార్చుకుంటా ఇంకో అరగంటలో వాళ్ళు వస్తున్నారు తాతయ్య ఈ పెళ్లి చూపులు ఆపలేవా ఆపుతానమ్మా ఇటువంటి శుభకార్యాలు జరగొట్టడానికి ఒకడు ఉన్నాడు ఎవరు తాతయ్య ఐరన్లకి శాస్త్రని వాడు పాదం పెట్టానంటే చాలు ఎటువంటి శుభకార్యాలైనాస్తులు నేను నిజంగా నీ సొంత కొడుకుని అయితే ఇలా సెకండ్ హ్యాండ్ థర్డ్ హ్యాండ్ చేసుకోమని చెప్పాడుగా ఓ మొత్తం నష్ట కూడా ఎంత సేవ ముసలోడు మాట పట్టుకునే అలాడతావు కానీ నా మాట వినిపించుకోవారా నువ్వు నిజంగా నా కొడుకు అయ్యారా నీకు ఈ అడ్డమా నాసులు కలిసి వస్తాయని ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ నేను ఇచ్చా అంతే ఉంటావా అంతే పదా వచ్చారా ఏమిటి పెద్దవది కాస్త ఆలస్యమైనట్టు ఆలోచన కాలేదు రండి రండి అదిగో ఏకాంబరం గారు కూడా వచ్చేసారు దా తమ్ముడు మా తమ్ముడు ఏకాంబరం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నేను ఈయన కొడుకుని అండి అలాగా చాలా సంతోషం నేను చెప్తున్నాను కాదు కాని మా కోరల పిల్లకి చాలా స్వతంత్ర భావాలు ఉన్నాయండి ఆయన మీకు నచ్చింది అనుకోండి మొగుడు గొప్ప పిల్లలు తక్కువ అంటే మాత్రం మా అమ్మాయి ఒప్పుకోదండి ఆయన మీకు నచ్చుతుంది అనుకోండి తమ్ముడు ఇప్పుడు మాట్లాడవలసింది ఆ విషయాల గురించి కాదు లాంఛనాల గురించి కట్నం తీసుకునే అబ్బాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోను చూడండి నాది కూడా మా అమ్మలాగే సేమ్ క్యారెక్టర్ ఇల్లరికానికి రాలేదన్న పాయింట్ మీదే మా అమ్మ మా నాన్నను వదిలేసింది పెళ్ళయ్యాక గొడవలు ఎందుకని ముందే చెప్తున్నాను ఇల్లరికానికి వస్తేనే మీ అబ్బాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను 
నీ జీవితం లాగే నా జీవితం కూడా అశోక వనంలో సీతలాగవడం నాకు ఇష్టం లేదు మమ్మీ బాగా చెప్పావమ్మా మొగుని వదిలేయడం మా వంశానికి బాగా కలిసి వచ్చింది అయ్యా మొగుని వదిలేసాకనే మా అమ్మాయి కలుపుతాయింది ట్రైనింగ్ ఊరికే జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించి బాధపడతావు జరగవలసింది నేను ఆలోచించానుగా ఈ ప్రేమలు దోమలు మనుషులు దగ్గరుండని చెప్పే ఒక నెల రోజులు మధుని ఏ ఊటీకో కొడైకనాలకో పంపించావు అనుకో అక్కడ వాతావరణంతో పాటు దాని మనసులో కూడా మార్పు రావచ్చు ఏమంటావు అంత దూరం ఏం పర్లేదు అక్క తోడుగా మనం కాలి నుంచి పంపిస్తానుగా సరే నీ ఇష్టం తమ్ముడు నా వల్ల కాదు నేను దాన్ని తీసుకెళ్ళని తెలిస్తే వాడు నన్ను చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటాడు అది కాదు రాదు నేను నీ కొడుకుని కదా దొరుకుతానేగా నన్ను వాటి చేతిలో ఫినిష్ చేద్దాం నీ ప్లాన్ చేసావు ఓర నీ చచ్చిపోయిన మాకు మాడా నీ చెప్పేది వినరా మాధుర్ని వల్ల వేసుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి ఛాన్స్ దొరకదురా నా అసలు నేను మాధుర్ని ఎందుకు వల్ల వేసుకోవాలి ఇలా ఇలేస్తే అలా పొలం మంది వచ్చేవాడు బోల్ ఇంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందా బోషాను అదే మాధురి అనుకో దాని అమ్మ కలెక్ట్ ఉద్యోగం ఉంది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మన సారా కాంట్రాక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది రామాపురంలో దాని బాబుకి వంద ఎకరాల మాగానం ఉంది పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది డబ్బు ఉంది బోళంత బంగారం ఉంది ఇవన్నీ నీకే కదా పిచ్చనా కూడా సరే సరే ఈ మాత్రం ఎవడైనా ఇస్తాడు నాకు ఏంటి నీకా ఎప్పుడు నీ మొక్కం అతంలో చూసుకున్నారా నా ఫేస్కే ఏమైనా బ్యాడ్ వస్తే నీ వాళ్ళే వస్తుంది అదే రా మా అమ్మని చెప్పాను అదే పేరు అట్టాక నీకుందా రేపు నా పెళ్ళి అయితే నేను నా పెళ్ళని చెప్తాను అదే పేరు నాకు వస్తుంది నీ సొల్లు కాపు లాభ చేసి బయలుదేరడానికి రెడీ అవుతుంది ఏంటి నిన్ను కాళిని ఊటికి పంపిస్తున్నా అవును తాతయ్య నేను వెళ్ళను నాకు ఇష్టం లేదు ఇదిగా నీకేం భయం లేదు ధైర్యంగా వెళ్ళిరా నేనున్నానుగా ఎందుకురా కారా పేరు చెక్ పోస్ట్ ఉంది గురు చెక్ పోస్ట్ ఇంతకు ముందు నేను వచ్చినప్పుడు లేదే నాకు తెలియకుండానే నా కాబోయే పెళ్ళాన్ని ఊరు దాటిస్తావా చీరిగిపోద్ది చెప్తాను ముందెక్కు పనుంది
ಬುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಚ್ಚಿ ಜಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ಒಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಮೆಳ್ಳು ಜಳ್ಳು ಮಂಟ ಪೆಟ್ಟಿಂದಿ ಬಾಗದು ಪಟ್ಟು ಗಾಲಿ ಸಪ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬುಚ್ಚಿ ಜಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ಒಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಮೆಲ್ಲು ಜಳ್ಳು ಏನ್ 
ఊరంతా తిరిగి వచ్చావు కదా కాళ్ళు ఎంత నొప్పికున్నాయో పిసుకుదామని ఒరే అయ్యా ఊళ్ళో జనం అంతా కార్లు ఏదో జరిగింది అనుకుంటున్నారు ఏం జరగలేదా ఈ ముసలి జరిగిందని చెప్పేదాకా వదిలేటట్లేదు జరిగింది అవును అదే జరిగింది నాయన నా బంగారమే ఈ మాట నాతో చెప్పడం సిగ్గుపడతా వెంట్రా ఏక చూసుకో సొత్తి కేసు నీ అమ్మకి అత్త అమ్మగారి ఇంటర్వ్యూ కర్లింది ఎవరిని చూడరమ్మా నే చెప్పే విషయం విన్నాక ఇవాళ నుంచి మీ అమ్మగారు నా ఇంటర్వ్యూ కోసం తిరుగుద్రా అప్పేడత మోహం అమ్మగారు అమ్మగారు మనవరాలా అడిగి రావటానికి ఇది ఏమైనా ప్రధానమంత్రి అయినా నేను వచ్చింది నీ కోసం కాదు నా మనవరాల కోసం ఏమే మనవరాలాల్లి బాగున్నావా అమ్మ నా ఆశలన్నీ అడుగంటించావు కదే మీ ముత్తాత తాత మీ నాన్న ఇంతమంది ముచ్చటిగా మొదటి రాత్రి జరుపుకున్న ఆ పందిరి మంచం మీద అత్తరు చల్లి మల్లె పూలు పోసి ఎంతో ఘనంగా జరిపించాలనుకున్నాను మీ శోభను మీరేమో పుష్కిన కార్లు గానిచ్చేశారు నాన్ సెన్స్ ఎవరు చెప్పారు మీకు కారు తలుపు మూసిన నా మనవడు చెప్పాడు తలుపు తీసుకొచ్చిన నీ కూతురు చెప్పలేదా సరేలే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అక్కడ గ్రహచారం తప్పినా ఇక్కడ ఆచారం తప్పకూడదనే కాస్ తీసుకొచ్చాను అదేనే శోభన గదిలో మొగుడు పెళ్ళాం కొంగు కడతాడు బంగారు కాసు అది అన్నమాట మీ మనవడి మీద మీరు తెచ్చిన కాసు బంగారం మీద మీకెంత నమ్మకం ఉందో బంగారం లాంటి నా కూతురు మీద కూడా నాకు అంత నమ్మకం ఉంది అలాంటి పొరపాటు పల్లెది ఎప్పుడు చేయదు చేదస్థాలు మాని బయటకు వెళ్ళండి మా చేదస్థాలుగానే ఉంటాయమ్మా నీ కూతురు మీద నీకు ఎంత నమ్మకం ఉందో నా మనవడి మాట మీద కూడా నాకు అంతే నమ్మకం ఉంది ఏది ఏమైనా సాంప్రదాయ సిద్ధంగా నేను చెయ్యాల్సింది చేస్తున్నాను ఇదిగో చూడు ఇవ్వాల్సి నుంచి ఇది నీ కూతురే కాదు నా మనోడు పెళ్ళాం కూడా అనే కోడి కూతమానేసి ఆ పైన నేను కూయనా అంటదే ఆమెల అంటదే కోడి పిల్ల కుయి కుయంగారి కోడి కూతమానేసి ఆమెల నేను ఇంత వయసు వచ్చినా మీకు ఇంకా బుద్ధి రాలేదనమాట అహంకారం దిగి వచ్చావు అనుకున్నాను కారు మాత్రమే దిగేవన్నమాట మీకేదైనా కడుపు మంట ఉంటే నా మీద తెచ్చుకోండి నన్ను సాధించండి సాధించడానికి నువ్వేమైనా తెలుగ్గంగావా సాగుకు పనికిరాని సాగరానివి భాస్కరావు గారు అతను పేరు పెట్టి పిలిచే ఆచారం హిమాలయాలకు అవతల యువతల కాదు హిమాలయాల్లా ఎదిగిపోతున్న నన్ను చూసి ఓర్వలేక నా కూతురు నా నుంచి దూరం చెయ్యాలని చూస్తే నీ కూతురు కాదు మన కూతురు మన మన కూతురని మీరు అనుకుంటే ఎందుకు పనికిరాని ఆ సన్నాసి గారితో రాజు సన్నాసి కాదు రౌడీలా రోడ్ల మీద పడి కొట్టుకోవటంలో జులైలా అమ్మాయిల వంట పడి ఏడిపించటంలోనా దేళ్ళ సమర్థుడు పేదల కోసం దెబ్బలాడిన వాడిని రౌడీ అనరు పెళ్ళాన్ని చేసుకోవటానికి వెంట పడ్డవాడిని జులై అనరు మేనల్లుడని మీరెంత వెనకేసుకొచ్చినా వాడి కలెక్టర్ కౌశల్యాదేవికి అల్లుడు కాలేడు నాలా నా కూతురు జీవితాన్ని కూడా నాశనం కానివ్వను నీకు ఇష్టం లేకపోయినా మాధురికి ఇష్టమైన రాజే దాని మొగుడు అవుతాడు జ్యోతిష్యం చెప్తున్నారా భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను Never! I am the only person to decide my daughter's fate. 
wait for the betting card. Abu, I am not English. Akhirla, Delhi chat down to English. Lanu kuna, therapist chan ki Telugu panchang opu kodu. In nellavar ko mood ho. Yes, sir. Kya rul jai kardu. Meera dikhe parmane sir. Kani vande. Kui kui angane kori kuta mane si. Abai na neenu. बाबा मन पे रेल वरकू मैं मुहूर्ता लेव शास्त्र फिटिंग अदे बाबा इलां फिटिंग वैसईन वूर्त पर्वे मन ला उड़क वयसोड़ता
రామాపురం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇన్విటేషన్ కార్డు వచ్చింది మేడం మీరు ఆ ఫంక్షన్ తప్పకుండా అటెండ్ కావాలి వాట్ యూ మీన్ ఆ సభకు ముఖ్య అతిథిగా పంచాయతీ రాజు మినిస్టర్ వస్తున్నారు మినిస్టర్ గారు టూర్ ప్రోగ్రామ్ మనకు అడ్వాన్స్ గా రాలేదా అది కూడా ఇన్విటేషన్ తో పాటే వచ్చింది మేడం ఇస్ ఇట్ ఎస్ మేడం ఓకే మేక్ నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్ అలాగే మేడం మై గాడ్ నా పేజలందరికీ దండాలు మేదరు భాస్కర్ రావు ఉత్తమ सरपंच బహుమతి గెలుచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మరి ఏ పేదరు అన్నాడో నాకు తెలియదు గాని ప్రతి మగాడి ఇదే వెనకాల ఒక ఆరది ఉంటుందంట మరి మన మెదరిక ఆడది ముందుందో అనుకుందో నాకు తెలియదు ఆ ఆడ కూతురుకి నా చౌహాన్ ఇప్పుడు ఈ మెడలు అందుకోబోయే ముందు మన మెదర భాస్కర్ రావు మాట్లాడతాడు అందరికీ నమస్కారం మంత్రి గారు చెప్పింది నిజం నా ఈ విజయం వెనుక నా భార్య ఉంది నాతో ఏడు అడుగులు వేసి సంవత్సరం కాపురం చేశాక ఎనిమిదో అడుగేసి నా జీవితంలోంచి వెళ్ళిపోయింది ఇది జరిగి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది నిజానికి నేను నా భార్యతో కాపురం చేసుంటే కుటుంబం కోసం స్వార్థపరుణ్యమని కానీ ఇప్పుడు గ్రామానికి సేవకుండయ్యాను ఈ రోజు ఈ సత్కారం పొందగలుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ విజయం నా భార్యదే ఆవిడెవరో కాదు ఈ సభలోనే వేదిక మీద కూర్చున్న జిల్లా కలెక్టర్ కౌశల్యాదేవి కలెక్టర్మ గారు మన మీద భార్య అయితే ఈ మెడల్ నేనేస్తే బాగుంటుంది ఆవిడ చదువుతోనే అయ్యాలి అయ్యమ్మా నమస్కారం ఉత్తమ గ్రామ సర్పంచ్ గా బహుమతి పొందిన శ్రీ భాస్కర్ రావు గారు వారు గ్రామ సేవ చేయడానికి కారణం ఆయన వెనక ఉన్న నేను అన్నారు నిజానికి నేను ఈ రోజున కలెక్టర్ గా మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే దానికి కారణం వారు వారి విశాల హృదయం ఆయన నన్ను బాగా చదివించి గొప్పదాన్ని చేసి ఈ రోజున మీ ముందు కలెక్టర్ గా నిలబెట్టారు అంతేకాదు వారు గ్రామానికి మాత్రమే సేవ చేస్తూ నాకు జిల్లా మొత్తానికి సేవ చేసేటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని కలిగించారు ఆయనే గనక స్వార్థపరుడి ఉంటే నేనొక సాధారణ గృహిణిగా ఉండిపోయేదాన్ని పిల్లలకు తల్లిగా మిగిలిపోయేదాన్ని తనక ఈ విజయం ఎవరిది మగాడి వెనకున్న ఒక ఆడదానిదా ఆడదాని వెనకున్న ఒక మగాడిదా లేని మేనల్లుడు అక్షర జ్ఞానం లేని నీకు కలెక్టర్ తో పోటీయా ఏమైతేనే మావయ్య మెడలో నీ చేత పతకం వేయించానుగా నీ మావయ్య మెడలో నేను రెండోసారి వేశానరా కానీ మాధురి మెడలో నువ్వు మొదటిసారి కూడా దండ వేయలేవు ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దానికి నిశ్చార్థం జరిపిస్తాను నీ అత్త చదువుకుంది నీ గోపి మీద కొడితే దెబ్బ నాకు తగిలింది మా ఇద్దరిని ఎలా కలపటం అన్న ఆలోచన మానేసి ముందు మీ ఇద్దరు ఎలా కలవాలో ఆలోచించుకో కోతి కొబ్బరికాయ దొరికితే ఎక్కడ కొట్టుకోవాలో తెలియక చెప్ప మీద కొట్టుకున్నట అప్పుడు ఏమైంది అతయ్య చెప్ప చిట్టుకు ఊరుకుంది కొబ్బరి చెప్ప కాదు చెప్ప అడమంతరి నరాల మీద పుండని ఇలా ఎగిరెగిరి పడే వాళ్ళకు అంతే గతి ఓహో నువ్వు అట్టొచ్చావా ఏదో కచ్చెప్తున్నావు అనుకున్నా 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂಡಿಂ
ಹಾಕಿಂಗಿ ಸಂದು ಬಿನ್ನದೆ ಬಿಟ್ಟ ಬೋರು ಬಿಟ್ಟ ಬೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜ ನಂಟ ತಗಿಂತಿ ಕಲ್ಲುಡುಸ್ತೆ ಮಂಟ ಎಂದು ಕಂಟ ಅರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬೋರು ಬಿಟ್ಟ ಬೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜ ನಂಟ ಅಂತಗಿಂತಿ ಕಲ್ಲುಡುಸ್ತೆ ಮಂಟ ಎಂದು ಕಂಟ ಈಗಲೇನಿದೆ ಪಂದಿರೆಂದುಕು ತಾಡಿ ತಂತಕ್ಕಿ ತೊಂದರೆಂದುಕು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಚಂಪಾರಣ ಬೀಳ್ತಾನ ಇಂತ ಚೇಸಿ ನಾ ಪರವು ತೀಸಿನ ದಾನಿ ನೀನು ಬ್ರತಕನಿವ ನಾವು ನೀ ಪರವು ತೀಸಿನ ದಾನಿ ನೀ ಕೂತುನೆ ನೀವು ಬ್ರತಕನಿವ ಹೋಗಬೋತೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಡು ಬತ್ತನ ಅದಲೇಸಿ ನಾ ಪರವು ತೀಸಿನ ನಾ ಕೂತುನೆ ನೀನೇನ್ ಚೇಯಾಲಿ ಅಂಬಲ ನರಗಲ ಅರ್ವಿ ಅದಲ್ಲ ಮಾರ್ಬೋಡನ ಕಾರಣ ನೀವು ನೀ ಪಂತಾಲ್ ತೋ ಬಟ್ಟೆಂಬುಲ್ತೋನು ತಂದ್ರ ನೀ ಕೂತುನೆ ಬೇರ್ ಜೇಚ ನೀ ಮೋರ್ಕತ್ತನ ತೋ ಐನ ಹೊಳ ಅಂದ ನೀ ಒದರ್ಕೊನಿ ಅನುಭವನ ಅನುರಾಗಲ್ಲಿ ಮರ್ಚಿಪೋಯಿ ಗುಂಡಲೇನಿ ಬಂಡ್ರ ಹೈಲಾಗಿ ಮಿಗಿಲ್ಪೋಯೋ ನೀ ಕೂತ್ರು ನೀ ಪರು ಬದಾರ್ ಪೆಟ್ಟಿಂದನು ನುವು ಅನ್ಕುಂಟೇ ಆ ತಪ್ಪು ತಾಂದಿ ಕಾದು ನೀದಿ ಕೊಡಗು ತಪ್ಪು ಚೇಸೇ ತಂದ್ರಿ ತಪ್ಪು ಕೂತ್ರು ತಪ್ಪು ತಾವು ಪಡ್ತೇ ತಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಪ್ಪಡಗೈನಾ ಮಿಂಚಿಪೋಯಿ ಏನೇ ಲೇದು ಒಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಕಾಕುಂಡ ಕಣ್ಣ ತಲ್ಲಿಗಾ ಯೋಚಿಂತಿ ಒಕ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕೋ ಎಪ್ಪಡೂ <laughs> ಬಯಟ ಎಂದು ನಿಲಬಡ್ಡ ಲೋಪಲ ರಮ್ಮನ ಮನ ಅದೇ ಆತಯ್ಯ ಮಾದರಿ ಪೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡದಿ ಆವಿಡ ಗಾರಿಗೆ ನೋರುಂದಗ ಮಧ್ಯ ನೀ ತಡಿಕ ರಾಯಬಾರದ ಎಂದು ರಾಜು ಇಂಟೋ ಲೇಡ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಏಂಟಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಚ್ಚಿನಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಧುರಿ ನುಹು ಒಕರ್ನೊಕರು ಎಂತಗಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಣಿ ನಾಕ್ ನಿಜಂಗಾ ತೆಲಿಯಿತು ನೀನು ಹೊಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಬಂಗಾರಂ ದಾನಿ ಕೊಂಗುನು ಕಟ್ಟಿನಪ್ಪಡೆ ಏನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಲೇದಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡನ ಕನಕೆ ಮುಹೂರ್ತಾಲ ಎಪ್ಪಡು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಾವ ಅನ್ನ ಅಡಗಡಾನಿಕ ಒಚ್ಚಾನು ಮಾಕೇಮ ಅಭ್ಯಂತರಂ ಲೇದು ನೀನು ಎಪ್ಪಡು ನೋ ಕಾವಾಲನೆ ಅನ್ಕೊನ್ನು ನುವ್ವೇ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾದನಕನು ಬೆಳಿಪಯ್ಯು ಅಬ್ಬಾಯ್ ಗುಡಿ ದಗ್ಗರ ಅನ್ನಾಡು ಪಿಲಿಪಿಸ್ತಾನ ಅರೇ ರಾಜು ನೋ ಉಂಡಮ್ಮ ಅತ್ತ ಕೂತ್ರಿ ಮೆಳ್ಳೋ ನೀನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಾಲಂತೇ ನೀನು ಅಡಗೆ ಕಟ್ನೋ ಇವ್ವಾಲೆ ಕಟ್ನೋ ಮಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಬೋದು ನೀವು ಉಂಡು ತಮ್ಮಡು ಏನ್ ಕಾವಲೆಯ ನೀಕು ಅಡಿಗಿಂದ ಇಸ್ತಾವ ಇಸ್ತಾನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಾವಲೆ ನುವು ಮಾವಯ್ಯ ಪೇಟಲ ಮೀದ ಕುರ್ಚುನಿ ನಾ ಕಾಳ್ಳು ಕಡಿಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಚೇಸ್ತೇನೆ ನೇ ಮಾಧುರಿ ಮೆಳ್ಳೋ ತಾಳಿ ಕಡತಾನು ಅದೇ ನಾ ಕಾವಲಸಿನ ಕಟ್ನ ಅರ್ಥವೈಂದ ಮಾತ್ರೇವಡಿ ಕೋಸು ಕಾದು ಮರಿ 
¡Madre! ¡Madre! ¡Ramlingo! ¡Mima, orca, calcula, si se te por tú! ¡Ah! 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 ఆలోచిస్తున్నావు <laughs> అందరూ ఏదో విషయం ఉంది అనుకుంటారు ఆడు పెళ్లి పందిలో రాకుండా నేను ఏర్పాటు చేశాను కదా నువ్వే వరేవు పంతులు గారు ఆడదాని మెళ్ళ ఎన్ని ముళ్ళు వేయాలి అది కూడా తెలీదా మూడు మరి నాకు ఆరు ముళ్ళు వేయకూడదుగా ఎందుకు వేస్తాను మూడే వేస్తాను నీకంటే ముందు నీ అన్న నా బెళ్ళ మూడు ముళ్ళు వేసేసాడు నల్ల బాబా అవునమ్మా రాత్రి నాకు బాబాకి నాన్న నానమ్మ కలిసి ఊళ్ళో పెళ్లి చేశారు అర్ధరాత్రి అమ్మకు తెలియకుండా తాడి కట్టించుకుంటే అది పెళ్లి అవుతుంది అనుకున్నావా నా మెళ్ళో తాళి పొట్టి నువ్వు తెంచేస్తే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన నీ తాళికి నువ్వు అంత విలువిస్తే పద్దెనిమిది గంటల క్రితం కట్టిన నా తాళికి నేనెంత విలువివ్వాలి ఉద్యోగం కోసం మొగుడు నదిలేసి నీ మెళ్ళోనా భర్త కోసం తలినే కాదనుకుంటున్న దాని మెళ్ళోనా తాళిబొట్టు తెంచే వరకు వచ్చావంటే బంధాన్ని అనుబంధాన్ని కూడా తెంచేసుకున్నామన్నమాట ఆ బంధాన్ని నేను శాశ్వతంగా తెంచేసుకుంటాను కన్న బిడ్డమే తల్లి కంటే తండ్రికి ఎక్కువ హక్కు ఉంటుందని హిందూ ధర్మాన్ని కట్టుబడి మాధురి నాతో తీసుకువెళ్తాను రా మాధురి అగో ఏంట కళ చూసి ఊరుకున్నావు చూపించి నీ కలెక్టర్ పెట్టాపు ఏ మీ వాళ్ళందరూ వచ్చి మీటింగ్ పెట్టేసరికి నీ గుండె విశాలైపోయిందా ఇన్నాళ్ళు నీ పక్కన అక్క అక్క అని తిరిగానే నీ క్యారెక్టర్ నుంచి కాదు నీ కలెక్టర్ నుంచి అక్కడ కోట లాస్టి పోయి ఇక్కడ కోడలు తక్కపోతే నేనేమైపోవాలి నీ మేనలు చాటుగా తాళి కడితే 
నా కొడుకు చాటుగా శోభనం చేస్తాడు వద్దు రెచ్చిపోవద్దు క్షమించి పెళ్లి పిలిచినందుకు అదే పదివేలు రే ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ మీ సంగతులు తెలిసే జైలు మంచి నెంబర్లు ఇచ్చాడు మీకు ఆ జైలు కాస్త మంచిగా ఆడమంటారు 